హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు చంద్ర మీరు చూస్తున్నారు చంద్ర టెక్నిక్స్ ఫ్రాల్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో నేను మీకు ఒక టెన్ ఇంట్రెస్టింగ్ యాప్స్ని మీకు పరిచయం చేయబోతున్నాను ఫ్రెండ్స్ వాటి లింక్స్ కూడా నేను డిస్క్రిప్షన్లో నేను ప్రొవైడ్ చేస్తాను చూసి తెలుసుకుంది ఇంకెందుకు ఆలస్యం ఈ వీడియోని వెంటనే స్టార్ట్ చేద్దాం సో ఫ్రెండ్స్ ఇందులో మనకి ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ యాప్ ఏంటంటే కనుక మై ఫేస్బుక్ డౌన్లోడర్ ఫర్ ఫేస్బుక్ అని చెప్పి ఒక యాప్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఇది మనకి ప్లే స్టోర్లో లభిస్తుంది సో నేను ఇది ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేశాను సో ఇది మనకి ఎలా యూజ్ అవుతుంది అంటే కనుక మన ఫేస్బుక్లో మనకి చాలా నచ్చిన వీడియోస్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ అవన్నీ జస్ట్ చూడడానికి పనికి వస్తే తప్ప మనకి డౌన్లోడ్ చేసుకోవడానికి పనికి రావు బట్ ఈ యాప్తో మనకి ఏంటంటే కనుక మనకి ఆ వీడియోస్ అనేది మనకి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే సింపుల్గా మనం లాగిన్ అని క్లిక్ చేయాలి సో ఇది మనకి లాగిన్ అయిన క్లిక్ చేయగానే మనకి ఏ అకౌంట్ అయితే లాగిన్ అయ్యిందో ఆ అకౌంట్తో లాగిన్ అవ్ లాగిన్ అవ్వాల్సి వస్తుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఇందులో మనం సింపుల్గా ఏం చేయాలంటే లాగిన్ అయిన తర్వాత మీకు నచ్చిన వీడియో ఏదైనా ఉంటే కనుక ముందు మీద ఒకసారి లైక్ బటన్ కొట్టాలి లైక్ బటన్ కొట్టిన తర్వాత మనం ఇందులోకి వెళ్తే కనుక ఇందులో మనం మై వీడియోస్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది అందులో మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ అయితే ఉంటాయి లై లైక్డ్ వీడియోస్ సేవ్డ్ వీడియోస్ అని చెప్పి మన లైక్డ్ వీడియోస్లోకి వెళ్తే కనుక ఇప్పుడు మనం లైక్ చేసిన ఒక వీడియో అయితే మనకి ఇందులో కనబడుతూ ఉంటుంది ఇలా కనబడిన దాంట్లో మనం సింపుల్గా ఏం చేయాలంటే డౌన్లోడ్ అని క్లిక్ చేస్తే కనుక మనకి ఎక్కడ డౌన్లోడ్ చేయాలని చెప్పి అడుగుతుంది ఈ విధంగా మనం ఫేస్బుక్లో ఉన్న ఏదైనా మీకు నచ్చిన వీడియోస్ని మనం డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఈ యాప్ ద్వారా సో ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ యాప్ వచ్చేసరికి మీరు ఇక్కడ నా ఫోన్ స్క్రీన్ మీద చూస్తున్నట్టయితే కనుక నా దగ్గర ఒక డెడ్ ప్లానెట్ అనేది ఉంది సో నేను అటు ఇటు రొటేట్ చేస్తూ ఉంటే మనకి ఇలా త్రీ డీ ఇమేజ్లో నాకు మనకు కనబడుతుంది మీకు ఇలాంటి వాల్ పేపర్స్ కావాలనుకున్నాక దానికి కూడా ఒక మంచి యాప్ అయితే ఉంది ఫ్రెండ్స్ అదేంటంటే పిక్సెల్ ఫోర్ డీ అని చెప్పి ఒక యాప్ అయితే ఉంటుంది సో ఈ యాప్లో మనకి ఏంటంటే కనుక మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లైవ్ వాల్ పేపర్స్ అనేవి మనకి లభిస్తూ ఉంటాయి అనమాట సో ఇక్కడ చూపించినట్టుగా కొన్ని పేడ్ ఉంటే చాలా వరకు ఫ్రీగా కూడా ఉంటాయి సో వీటిలో మనం నచ్చిన వాల్ పేపర్స్ని మనం ఇలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట ఇది కూడా ఒక మంచి ఇంపార్టెంట్ యాప్ అనేది చెప్పుకోవచ్చు మనకు మంచి లైవ్ లైవ్ వాల్ పేపర్స్ అనేవి మనకి త్రీ డీ ఎఫెక్ట్లో మనకు లభిస్తూ ఉంటాయి ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే కనుక ఫోర్డ్ మస్టంగ్ అని చెప్పి ఈ లైవ్ వాల్ పేపర్ ఉంటుంది ఇది ఈ విధంగా కనబడుతుంది సో ఈ విధంగా మీకు లైవ్ వాల్ పేపర్స్ మీకు నచ్చిన లైవ్ వాల్ పేపర్స్ కావాలనుకుంటే కనుక ఈ యాప్ అయితే మీకు చాలా సో ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ చూపించే ఇంపార్టెంట్ యాప్ ఏంటంటే కనుక చార్ట్ కటన్ అనే చెప్పి ఒక యాప్ అనమాట సో ఈ చార్ట్ కటన్ అనే యాప్ మనకి ఇలా కనబడుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇది మనకి ఎలా యూజ్ అవుతుంది అంటే మనం ఎప్పుడైనా బయట చార్ట్ చేస్తున్నప్పుడు పక్క వాళ్ళు మన మెసేజ్ చదువుతూ ఉంటారు ఫ్రెండ్స్ ఈ ఈ చార్ట్ కటన్ అని చెప్పి ఇలా పెట్టుకోవడం వల్ల మనకి ఏంటంటే వాట్సాప్లో ఎవరు మెసేజ్ చేసినా సరే మనకి పక్క వాళ్ళు కనబడకుండా మనం టైప్ చేసుకోవడానికి మనకి ఈ చార్ట్ కటన్ అనేది ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఇది మనకి పైకి కిందకి కావాలంటే అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఎలా కావాలంటే అలా అదేవిధంగా మనకి ఇక్కడ సెట్టింగ్స్కి వెళ్తే కనుక మనకి ఇక్కడ కావాల్సిన కలర్ కూడా మనం చూస్ చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా ట్రాన్స్పరెన్సీ లెవెల్ కూడా మనం ఇలా సెట్ చేసుకునే అవకాశం అయితే మనకి ఈ చార్ట్ కట్టడం ద్వారా మనకి యూజ్ అవుతుంది ఇది మెయిన్గా మనకి చార్టింగ్ కోసం వాట్సాప్లో చార్ట్ చేసుకోవడానికి అయితే మనకి ఈ చార్ట్ కట్టడం అనే యాప్ అయితే సూపర్గా ఉపయో యూజ్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ యాప్ ఏంటంటే కనుక మనకి బ్రేవ్ బ్రౌజర్ అనమాట సో ఇది మనకి చూడడానికి మామూలుగా కనబడుతుంది ఫ్రెండ్స్ బట్ ఇందులో మనకి చాలా మంచి ఫీచర్స్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ ఇందులో చూసుకుంటే కనుక మనకి ఇక్కడ ఇన్బుల్ట్గా మనకి ఏంటంటే యాడ్ బ్లాకింగ్ ఫెసిలిటీస్ అనేది ఉంటుంది అనమాట సపోజ్ ఏదైనా ఒక వెబ్సైట్కి వెళ్ళినప్పుడు మనకి పిచ్చి పిచ్చి యాడ్స్ అనేవి పక్కన ప్లే అవుతూ ఉంటే చాలా చిరాగ్గా అనిపిస్తుంది యాక్సిడెంట్గా దాన్ని టచ్ చేస్తే వేరే సైట్కి రీడైరెక్ట్ అయిపోవడం వేరే ట్యాబ్ ఓపెన్ అయిపోవడం చాలా చిరాగ్గా ఉంటుంది అనమాట అవన్నీ బ్లాక్ చేయడానికి మనకి ఇన్బుల్ట్గా ఒక యాడ్ బ్లాకరు అదేవిధంగా మనం ఓపెన్ చేసే ప్రతి సైట్ కూడా సేఫ్ సైట్ అవునా కాదా సేఫ్ సైట్ మాత్రం ఓపెన్ చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ ఈ బ్రేవ్ బ్రౌజర్ అనేది సో ఇందులో సపోజ్ మీరు ఒక యూట్యూబ్ వీడియో ఒకటి ఓపెన్ చేశారనుకుంటే కనుక ఇందులో మనకి వీడియోస్ కూడా ఎలాంటి బఫరింగ్ లేకుండా చాలా ఫాస్ట్గా ఒక వీడియో నుంచి ఇంకో వీడియోకి ప్లే అవుతున్నాయి అనమాట అవేంటో ఒకసారి మనం చూపిస్తాం ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే కనుక నేను ఇప్పుడు ఒక వీడియో ప్లే చేస్తున్నాను అదేవిధంగా నువ్వు వెంటనే ఇంకో వీడియో నేను క
నోటిఫికేషన్స్ అవి రాకుండా బ్లాక్ చేసుకోవడానికి మనకు ఒక యాప్ అయితే ఉంది గేమ్ ఆడుతున్నాను సేపు ఇందులో మనకి ఏంటంటే కనుక మనకి యాప్ అయితే ఇంటర్ఫేస్ ఇలా కనబడుతూ ఉంటుంది ఇందులో మీరు సెట్టింగ్స్కి వెళ్తే కనుక ఇక్కడ గ్లోబల్ సెట్టింగ్స్ అని కనబడుతూ ఉంటాయి దీన్ని ఎనేబుల్ చేసుకుంటే కనుక ఇందులో మనకి మీకు నచ్చిన వాటిని ఎనేబుల్ చేసుకుంటున్నాం అన్నమాట ఎప్పుడైనా కాల్స్ వచ్చాయనుకోండి ఆటోమేటిక్గా కాల్ రిజెక్ట్ చేయడానికి ఆటో రిజెక్ట్ కాల్ అని చెప్పి మనకి ఇలా ఒక ఆప్షన్ అయితే కనబడుతుంది అదేవిధంగా నోటిఫికేషన్ బ్లాకింగ్ అని చెప్పి దీన్ని ఎనేబుల్ చేసుకుంటే కనుక మనకి నోటిఫికేషన్స్ ఏమైనా వస్తే పర్టికులర్ ఈ పర్టికులర్ గేమ్కి పబ్జి అనే గేమ్కి ఆ నోటిఫికేషన్స్ అనేవి అయిపోతాయి ఒకవేళ మీకు సపోజ్ మీరు ఇంకేమైనా గేమ్స్ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలంటూ అనుకుంటే కనుక మనకి ఇక్కడ ప్లస్ సింబల్ కనబడుతుంది కదా క్లిక్ చేసి ఇందులో మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గేమ్స్ ఎక్కడైతే ఉన్నాయో ఆ గేమ్స్ అవైనవి సర్చ్ చేసుకుని అనే గేమ్ని కూడా మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ప్రతి ఇండివిజువల్ గేమ్కి కూడా మీకు కావాల్సిన సెట్టింగ్స్ అనేవి ఎనేబుల్ చేసుకోవచ్చు ఆటో రిజెక్ట్ కావాల్సి రిజెక్ట్ చేయాలా లేకపోతే ప్రతి ఇండివిజువల్ దానికి ఒక్కొక్క సెట్టింగ్స్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు సో ఈ విధంగా మనకి గేమ్స్ ఆడుతున్నప్పుడు ఎలాంటి డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా ఆడుకోవడానికి మనకి ఈ యాప్ అనేది చాలా యూజ్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ సో ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ యాప్ ఏంటంటే కనుక గ్రామర్లీ అని చెప్పి ఒక యాప్ ఉంది ఫ్రెండ్స్ సో ఈ యాప్ ఏంటంటే కనుక మన జనరల్గా టైపింగ్ మిస్టేక్స్ మనకి పంచువేషన్స్ కానీ సెంటెన్స్ ఫార్మేషన్స్ కానీ మనకి చాలామందికి ఇంగ్లీష్ అంత బాగా రాని వాళ్ళకి మనకి ఈ గ్రామర్లీ అనే యాప్ అనేది యూజ్ అవుతుంది సో ఇది మనం సింపుల్గా ఓపెన్ చేయగానే గెట్ స్టార్టెడ్ అని కొడితే కనుక మీరు లాగిన్ అడుగుతుంది ఒకసారి మనం దీంతో లాగిన్ అయిపోయిన తర్వాత మనం సింపుల్గా యూజ్ మీరు ఇలా లాగిన్ అయిన తర్వాత మనకి ఇలా యాడ్ గ్రామర్లీ టు కీబోర్డ్ అని చెప్పి అడుగుతుంది మీరు సింపుల్గా యాడ్ చేయడమే సో దీనికి మనం ఏం చేస్తామంది సింపుల్గా గ్రామర్లీని ఇలా డెలివరీ పర్మిషన్ని ఎనేబుల్ చేయాలి స్విచ్ ఇన్పుట్ మన కీబోర్డ్ అని చెప్పి గ్రామర్లీ అని చెప్పి పెడతాం సో పెట్టిన తర్వాత మనం ఏంటంటే సింపుల్గా ఓకే చేస్తాం అనమాట మనకి లైట్ టీమ్ కావాలో డార్క్ టీమ్ కావాలని ఇలా చూపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు మనం సపోజ్ కీబోర్డ్ ఇంటర్ఫేస్ అయితే మనకి ఎలా కనబడుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇందులో మనం సపోజ్ ఏదైనా ఒక స్పెల్లింగ్ టైప్ చేస్తున్నప్పుడు మనకి ఏదైనా తప్పు వస్తే కనుక ఆపర్చునిటీ అని చెప్పి సపోజ్ ఇలా ఏదైనా టైప్ చేశాను అనుకోండి అందులో ఏదైనా స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ ఉంటే కనుక ఇదే ఆటోమేటిక్గా కరెక్ట్ చేసి మనకి ఇలా చూపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట సో అదేవిధంగా మనకి ఈ యాప్ వల్ల మనకి అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఏదైనా ఒక సెంటెన్స్ మనం టైప్ చేస్తున్నప్పుడు కానీ లేకపోతే ఏదైనా ఒక మెయిల్ పంపిస్తున్నప్పుడు కానీ అఫీషియల్ మెయిల్ పంపిస్తున్నప్పుడు కానీ ఏదైనా మీకు సెంటెన్స్ కరెక్షన్ కానీ పంచువేషన్స్ కానీ ఏదైనా కరెక్షన్ ఉంటే కనుక ఈ యాప్ అయితే మనకి చాలా యూజ్ అవుతుంది ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ యాప్ మనం కంపల్సరీగా ట్రై చేయాల్సిన యాప్ అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ యాప్ ఏంటంటే కనుక ఫీచర్ అని చెప్పి ఒక యాప్ అయితే మనకు ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఈ ఫీచర్ అనే యాప్ మీ వల్ల యూజ్ ఏంటంటే కనుక మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్లాట్ఫామ్స్లో మనం ఏం చేస్తామంటే ఫీడ్స్ న్యూస్ ఫీడ్స్ అవుతూ ఉంటాం ఫేస్బుక్లో కానీ యూట్యూబ్లో కానీ ఇన్స్టాగ్రామ్లో కానీ సో అలాంటివన్నీ ఒకే యాప్లో మనకి ఇన్స్టాగ్రామ్లో ఉన్నవన్నీ అన్నీ ఒకే చోటు కావాలనుకుంటే కనుక సింపుల్గా మనం ఇక్కడ యాడ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది సపోజ్ ఇక్కడ మనం యూట్యూబ్ కావాలంటే యూట్యూబ్ యాడ్ చేయొచ్చు ప్లస్ సింబల్ క్లిక్ చేస్తే కనుక ఆ యూట్యూబ్లోని న్యూస్ ఫీడ్ ఇన్స్టాగ్రామ్లోని న్యూస్ ఫీడ్ ట్విట్టర్లోని న్యూస్ ఫీడ్స్ అన్నీ మనకు ఒకే యాప్లో మనకి ఇలా లభిస్తాయి అనమాట ఇందులో మనకి సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్తే కనుక మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ అయితే మనకు కనబడుతూ ఉంటాయి కలర్స్ అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు థీమ్స్ని అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు అదేవిధంగా చాలా ఆప్షన్స్ అయితే మనకి ఈ యాప్ ద్వారా మనకు లభిస్తుంది మనకు అన్ని న్యూస్ ఫీడ్స్ ఒకే యాప్లో కావాలనుకుంటే కనుక ఒక యాప్ నుంచి ఇంకో యాప్ స్విచ్ అవ్వకుండా మనకి ఈ ఫీచర్ అనే యాప్ అనేది మనకి చాలా యూజ్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఇది కూడా ఒక ట్రై చేయాల్సిన యాప్ అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ చూపించే ఇంపార్టెంట్ యాప్ ఏంటంటే కనుక జీ నోట్స్ అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ నేను చాలా రోజుల నుంచి యూజ్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ సో జీ నోట్స్ అనేది సింపుల్గా మనకి ఎలా యూజ్ అవుతుంది అంటే ఒక చిన్న హ్యాండ్ నోట్ ప్యాడ్లో మనకు ఉపయోగపడుతుంది సపోజ్ ఎవరైనా ఏదైనా చెప్తున్నప్పుడు ఇమీడియట్గా నోట్ చేసుకోవాలంటే చేతిలో పెన్ లేకపోతే కనుక సింపుల్గా మనకి టైప్ చేసుకుని ఇందులో మనకి సింపుల్గా ఇలా టైప్ చేసి మనం బ్యాక్ వచ్చేస్తే కనుక అది ఆటోమేటిక్గా అది అలా సేవ్ చేసుకుని ఉంటుంది అందులో ఈ ఇందులో కూడా మనకి చాలా డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ ఇందులో మనకి పేపర్ క్లిప్ ఆప్షన్లో చూసుకుంటే కనుక ఇదే నోట్స్లో మనకు కావాలంటే ఒక ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకునే అవకాశం ఉంది అదేవిధంగా రికార్డర్ అనే ఆప
క్లిక్ చేసి ఒక ఫోటో తీసుకొని దీనికి అటాచ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అదేవిధంగా ఇందులో మనకి చూసుకుంటే కనుక ఈ నోట్స్ని మనం రిమైండర్గా పెట్టుకోవచ్చు లేకపోతే ఎవరికైనా పంపించాలన్నా పంపించవచ్చు మీరు రాసుకున్న నోట్స్ని లేదా అవసరం లేదంటే సింపుల్గా ఇలా డిలీట్ చేసుకోవడం చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా మనకి జీ నోట్స్ అనేది అప్పటికప్పుడు ఏదైనా ఇమీడియట్గా నోట్ చేసుకోవాలన్నా సేవ్ చేసుకోవాలన్నా సరే మనకి ఈ జీ నోట్స్ అనేది మనకి చాలా ఉపయోగపడుతుంది ఫ్రెండ్స్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా కంపల్సరీగా వాళ్ళ ఫోన్లో ఉండాల్సిన మస్టన్ షూడ్ యాప్ అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ యాప్ ఏంటంటే కనుక ఎస్ఎంఎస్ ఆర్గనైజర్ అనమాట ఎస్ఎంఎస్ ఆర్గనైజర్ అనేది మైక్రోసాఫ్ట్ వాళ్ళదా అనమాట సింపుల్గా మనం ఏం చేయాలంటే ఇలా ఓపెన్ చేయగా మనకి లాగిన్ అడుగుతుంది అనమాట సింపుల్గా మీ ఫోన్ నెంబర్ అది టైప్ చేయాలన్నమాట ఇప్పుడు మనం ఒకసారి ఫోన్ నెంబర్ టైప్ చేసి ఎలా ఉంటుంది అంటే చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్ మనకి ఇలా ఓపెన్ చేయగానే అది పర్సనల్ అవన్నీ ఒక దగ్గర ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని ఒక దగ్గర ప్రమోషన్స్ అన్ని ఒక దగ్గర మనకి సాగ్రిగేట్ చేసేస్తుంది అనమాట ఇలా గెట్ స్టార్ట్ అని క్లిక్ చేయగానే మనకి ఏంటంటే మనకి ఇలా ఓపెన్ అవుతుంది అనమాట పర్సనల్ అన్నీ ఒక దగ్గర ఉంటాయి అదేవిధంగా ట్రాన్సాక్షన్స్ బ్యాంక్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నీ ఒక దగ్గర ఉంటాయి ఒకవేళ ఏదైనా ప్రమోషన్స్ కానీ లేకపోతే యాడ్స్ కానీ వస్తే ఇలా ప్రమోషన్లోకి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట ఇందులో మనకి స్టార్ట్ అనే ఆప్షన్ కూడా ఉంది మీకు నచ్చిన మెసేజ్ని స్టార్ కానీ చేసుకొని కూడా పెట్టుకోవచ్చు అదేవిధంగా మనకి రిమైండర్స్ ఉంటాయి సపోజ్ మీకు ఏదైనా బుక్ మై షోలో మీకు సినిమా టికెట్స్ బుక్ చేసుకున్న ఆ టైంకి పర్టికులర్గా రిమైండర్ అనేది ఆటోమేటిక్గా యాడ్ అవుతూ ఉంటుంది అదేవిధంగా ఆఫర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ ఈ ఎస్ఎంఎస్ ఆర్గనైజర్లో చాలా ఆప్షన్స్ అయితే మనకు లభిస్తూ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ సో మస్టన్ షూడ్గా ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఎస్ఎంఎస్ ఆర్గనైజర్ అనేది మస్టన్ షూడ్గా యూజ్ చేయాల్సిన యాప్ అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ యాప్ ఏంటంటే లైవ్ ట్రాన్స్క్రైబ్ అని చెప్పి గూగుల్ వాళ్ళు ఇచ్చిన యాప్ అనమాట దీనివల్ల మనకి అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే సింపుల్గా ఎవరైతే హియరింగ్ ప్రాబ్లం ఉందో వాళ్ళకి ఇది చాలా యూజ్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడైనా మనం మాట్లాడినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అంటే సపోజ్ హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు చంద్ర మీరు చూస్తున్నారు చంద్ర టెక్నిక్స్ ఫ్రో అని చెప్పి నేను అన్నప్పుడు అది సేమ్ అదే వర్డ్స్ని ఏం చేస్తుందంటే వర్డ్స్లోకి మారుస్తుంది అనమాట సో ఈ విధంగా మనకి ఈ యాప్ అనేది మనకి చాలా యూజ్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే ఈ హియరింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉందో వాళ్ళకి ఆ వర్డ్స్ అన్నింటినీ కూడా ఒక టెక్స్ట్ రూపంలో చూపిస్తుంది ఫ్రెండ్స్ సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కనుక మీరు నచ్చినట్టు అయితే ఒక లైక్ బటన్ కొట్టండి నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూస్తే కానీ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ సో మచ్ వాచింగ్ దిస్ వ